hebben wat we hebben moeten doen een tijdje geleden is dat we met hele Nederlands elftal allemaal een week lang ons eetpatronen hebben bijgehouden. Dus echt alles invullen wat je eet, drinkt uh, en binnenkrijgt. En dat was ook niet uh, zeg maar inhouden. Dus als je een avondje uit eten wilde uh, en je wilde er uh, iets bij drinken, dan moest je dat ook gewoon invullen zodat je echt een goed beeld krijgt van wat is nou jouw standaard eetpatroon in een week. Nou, en daar kwam dan een heel uh, advies uit. Bij mij kwam er dan bijvoorbeeld uit dat af en toe wat vitamine D gebrek um, en wat uh, te weinig vezels op bepaalde momenten. Dat is echt een pdf bestandje van 10 pagina's met ja, daarin oké, okay, wat is jouw basisvoeding? Wat krijg je binnen? En wat mis je eigenlijk af en toe ook nog wel? Het tweede gedeelte van het bestandje is dan eigenlijk een, een bijlage. Allerlei soorten voeding uh, wat aangeeft van hier zitten zoveel gram koolhydraten in, uh, hier zit zoveel eiwitten in. Uh, ja, om eigenlijk continu ervoor te zorgen dat je uh, ja, voor je prestatie, voor wedstrijden en trainingen genoeg energie uh, binnenkrijgt om, uh, om te leveren. Maar ook juist voor je herstel, dat je ook na inspanning gewoon goed herstelt. Want dat is gewoon weer cruciaal, zeker tijdens toernooien, om de volgende wedstrijd ook weer te kunnen presteren. Daar zijn we nu zeker wel echt uh, serieus uh, mee aan de slag uh, gegaan. En, uh, ik moet zeggen, ik vind het ook best wel leuk om ermee mee bezig te zijn. Dus, uh, en het helpt. Uh, Uiteindelijk om wel beter te presteren, dus uh, alle procentjes uh, helpen zeg ze dan altijd. Naast uh, de voedingsapp hebben wij nog eigenlijk veel meer manieren om, uh, om te monitoren hoe we ons voelen. Zo moeten we iedere ochtend een klein formuliertje invullen op onze telefoon. Uh, hoe we geslapen hebben, uh, hoeveel spierpijn we hebben, hoe we opstaan, uh, hoeveel energie we hebben, gevoelsmatig. Dat is eigenlijk soft data. Dat is denk ik wel interessant. Uh, en daarnaast, uh, als we een krachtprogramma uh, krijgen, dan wordt dat ook geüpload in, uh, in onze telefoon. Als ik uh, wat meer hamstring oefeningen moet doen, dan zie ik dat in mijn uh, krachtprogramma tevoorschijn komen. En dat, ja, dat kan, uh, iedere week kan dat weer iets verschillen. Dus naast uh, de hockeytrainingen uh, ja, gymmen we dus twee keer in de week. Het ziet er allemaal keurig uit op je, op je telefoon, heel gestructureerd welke oefeningen je moet doen, hoeveel herhalingen, welke gewichten. En daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook altijd de GPS in ons uh, sporthesje zitten, die draven we achterop. Daarin uh, wordt eigenlijk gewoon bijgehouden hoeveel uh, meters je rent in een wedstrijd, sprintmeters. Eigenlijk gewoon de, de load die je haalt. Die GPS kunnen we zelf uitlezen, volladen en dan mailen naar de fysieke trainer van het Nederlands team. En dan weet hij direct hoeveel, uh, hoeveel wij gerend hebben op een zondag. En dat is ook belangrijk, want we moeten natuurlijk maandag dan weer trainen. En dan weet hij op zondagavond al, oké, okay, die jongens hebben zoveel gerend, de belasting is flink geweest of misschien een keer wat minder. En dan passen zij daar de trainer van Nederland zelf er weer op aan. Zo uitgebreid zijn we eigenlijk continu bezig met, ja, met het fysieke programma. Er zit meer voeding, maar ook vuur in de intensiteit uh, die je levert op, uh, op trainingen en tijdens wedstrijden. Maar ook een stukje soft data van hoe voel je je, hoeveel energie heb je. Dus uh, ja, zo serieus gaan we, er, gaan we ermee om. Als international reis je natuurlijk ook de hele wereld uh, over, dus dan krijg je ook te maken met heel veel andere culturen en ook ander, ander eten dan dat je gewend bent. Als je daar uh, niet, al, niet al te flexibel mee omgaat, hè, kan je nog wel eens wat moeite hebben. Dus zeker in India voor het aankomende WK heb je gewoon echt te maken met ander, ander voedsel. Wat er ook gebeurt is dat we vanuit Nederland ook zoveel mogelijk eten meenemen. Dat is tot op een bepaalde hoogte natuurlijk uh, mogelijk, maar op een gegeven moment uh, zul je het echt moeten doen met het voedsel wat, uh, wat er in India is. En uh, ik moet zeggen, dat is al wel een stukje beter dan aan het begin toen wij, daar, uh, toen wij daar kwamen. Dus veel, alle teams die zitten ook heel erg te hamen op de hygiëne moet goed zijn, het eten moet goed zijn. Het is iedere, ieder toernooi in India toch altijd wel even de vraag of we aan het eind van de rit ook nog alle 18 uh, kunnen opstellen omdat sommigen toch uh, uh, met wat buikkrampen of, uh, of diarree te maken hebben. Uh, dus ja, het is altijd de hoop dat dat, dat achterwege blijft, maar uh, ja, het, je ziet het toch wel vaak dat, uh, dat af en toe wel iemand even een dagje, één, twee misschien misschien ziek is en dat is toch ja, erg, erg vervelend, zeker als dat in de, in de laatste fase van het toernooi gebeurt. Ja, ik denk met het Nederlands elftal een aantal mooie momenten gehad. Natuurlijk drie keer Europees kampioen geworden, wat denk ik enorm knap is. Daarnaast teleurstelling, de vorige WK verloren we de finale op shootouts. Ik kijk er nu op terug als een mooie zilveren medaille, omdat voor mijn gevoel dat toernooi eigenlijk alles goed hebben gedaan. Uh, echt op een haar na die shootout serie verloren. Wat enorm zonde is, maar ik kijk daar niet per se uh, met een slecht gevoel op terug. Maar ik denk wel dat het natuurlijk een teleurstelling is dat je die finale net niet wint. Uh, omdat het wel wereldkampioen of net geen wereldkampioen verschilt tussen dag en nacht. En daarnaast de Olympische Spelen in Tokio die wel uh, echt, uh, echt zuur waren. Uh, waar we de kwartfinale verloren op, uh, op shootout tegen Australië. Dat was wel een wat lastiger verhaal. Uh, 
We hadden allemaal zoveel van verwacht en, uh, en gehoopt op zoveel, uh, zoveel moois. Ja, die maand uh, daarna was ook wel echt, uh, echt vervelend. Ja, gewoon continu aan het malen van waar ligt het aan. Uh, dan heb je het er ook over met, uh, met Elke, met je ouders thuis. Ja, waar, waar heeft het aan gelegen? De beste oplossing om daar eigenlijk uit te komen voor mij was eigenlijk daarna... Uh, Lekker weer starten met Bloemenaal. Een hele andere omgeving. Lekker die stick weer oppakken. Je had een maand even ja, vakantie gehad om het zo maar te zeggen. Zodra we weer met Bloemenaal begonnen, was het voor mij eigenlijk een afgesloten verhaal. Zodra die competitie weer begon, dus was het gewoon weer... Uh, Oké, okay, dat is geweest. Daar uh, gaan we van leren. Uh, en we gaan het de volgende keer beter doen. En uiteindelijk, ja, het hoort er gewoon bij. Dus ik, ik, ja, natuurlijk zijn het grote teleurstellingen. Maar ja, je wordt er ook gewoon sterker van. En uh, als je er echt van leert en bepaalde dingen meeneemt, de kans dat het de volgende toernooi beter gaat, is, uh, is absoluut aan, aanwezig. Dus uh, daar moeten we gewoon op gaan.